ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് തിയറിയിലെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സംതിങ് ദാറ്റ് എൻകംബസസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് എടുത്താൽ അതിൽ എല്ലാ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സെറ്റിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസോട് കൂടി എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എ ഇസ് എ സെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻത്ത് എ ഏതൊരു സ്കൂളിലെ ടെൻത്ത് എ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻത്ത് ബി ടെൻത്ത് ബിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻത്ത് സി ഓക്കെ ടെൻത്ത് സിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും സെറ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എന്താണ് ക്ലാസ് ടെൻ ക്ലാസ് ടെനിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും സെറ്റാണെന്ത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ടെന്നിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെറ്റിനെയും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും എടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലെ തന്നെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനെ എടുത്തുകൂടാ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എയും ബിയും സി ഒക്കെ ടെൻത്ത് എയും ടെൻത്ത് ബിയും ടെൻത്ത് ബിയും സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആവാൻ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടെന്നിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സെറ്റ് എ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ശരിയല്ല യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ യു എന്ന് വിളിക്കും സെറ്റ് ബി ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു കാരണം ടെൻത്ത് ബിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ക്ലാസ് ടെനിലെ കുട്ടികളാണ് സെറ്റ് സി ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ ലൈൻ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു എ ബി ഓക്കെ ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ചില പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു പി ക്യു എന്നൊക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സെറ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ പി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ പിയിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് സെറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഐ സെറ്റ് ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എക്സ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ക്യു ബി ക്യു ബി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് സെറ്റ് ഐ വരുന്നത് അതിലെല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സെറ്റ് കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ജെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് പി ക്യു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് പി ക്യൂലൊരു പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ സെറ്റ് ജെ കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക യു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ പിയിലെയും ക്യു ബിയിലെയും പി ക്യൂലെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏതാണ് എ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എ ബിയിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാകും എച്ച് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ഐ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ജെ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു അപ്പോൾ